。行行行，我到了之后看嘛。啊，然后啊，你说你说他二百二，然后你看着看着看着那个他就行。行行行，我知道了。嗯嗯。平台给了个救援啊，咱们打电话问一下。喂，喂，你好，我救援的。你，你好。你车现在大概是个什么情况？就是 E S P 灯亮是吧？对对对。E S P 是的，也那个灯亮现在走不动是吧？挂上档，然后给给油门，它是走不动，是吧？可以走，就是然后就是它的，然后油耗大得很，原来正常八个左右，它现在显示十二个多。十、嗯、二个多。啊、嗯。就今天无，今天无缘无故它亮了是吗？昨天晚上无缘无故了，不知道了，咋回事亮了？行行行，你稍等一下，我这边马上到。你车呢？现在就是 E S P 量。对，然后就是车加都没加不上油。开业就是 E S P 灯不亮。钥匙。你打打火机，呃，检测不到，得近点。刚啊，刚才好了，刚才显示出来，但开一点点就亮了。开一点就有了是吧？嗯。你看车好油量现在标的十二点三的，正常的好油量在八个左右。昨天都正常的是吗？昨天晚上正常的嘛，就回来两点多从咸阳回来，嗯。现在能开，你不敢开了是吧？不敢开嘛，能开嘛，不敢开了嘛。你看，这车加油好像费劲呢。一会儿好时好时坏。哦，对对对对，肯定的。加油好费劲的，时好时坏。平常的话一点就起来，现在是油门的踩可深了。踩到底都没感觉，但是有时候自动就上去了，油门。嗡一下自己又上了。对对对。你不踩油门，它这个这个表嘛，嗯，就直接上上升了嘛。转速表自己上啊。自动开关故障，没有，我跑一下试试。哎，行行行行，就这停车场里走走一下，能走出来不？走不出来，有时候有时候不行。你这在这都开开多少？啥子故障啥的是吧？我开出去，直接开出去。可以可以，你坐上，超哥。你坐上坐上。哦，咱就走了。嗯。然后上高速的时候直接下高速，下高速，直接下高速。那你不下没办法，跑不起来嘛。对。啊，那昨天晚上车温度好像高的。温度高的还。那个啥，车前盖打开，就是烫手呗。啊。那个正常，水温表显示高了没有？没有。你听我，我现在踩油门也是不走。但是发动机在工作，发动机工作那个油门，你看那那那个那个指示不停的往上升嘛。对，是不是？干到三千转了，车不走。就是。我先往边上错一错，能把门打开。往前走，那边停车场那边靠一点。对。就刚才那个，就刚才那不行，就开进去。嗯，可以吗？停这儿也行，他走了，咱就停这儿。往边上靠一靠，能让我开门，我看看底下。B L S 它是刹车灯，知道不？刹车灯开关，我看。你那个？嗯？有关系吗？有关系啊！哦，这车的刹车灯开关是有通病的，知道吧？再读一下车身情况。一个这个 ，B L S 是在刹车系统里头读到的，知道吧？然后这个是在车身系统里头，它两个是一个故障
，别的其他都没故障。现在两个问题，就是一个，就是这个刹车灯开关，嗯，我得去拿货，但是换的话，故障清不掉，明白吧？一跑就有，说明刹车开关本质有问题，嗯，明白吧？它如果说能清掉，我就刚才你也看见了，我清了很多次，清除不掉，嗯，要换那个，要换刹车灯开关，就说白了，刹车灯开关有故障。它就跟踩着刹车一样，知道吧？嗯，你空给油门，就跟踩着刹车一样，它没给这个电脑信号。嗯。啊。它大概费用多少？咱先说好，免得让你。对对对，我知道，我知道，我知道。我能。哎，我还跟你讲，它是不是因为什么引起的？什么？你看我的车下面为什么一直湿呢？我看看。天窗漏水。天窗漏水，天窗是不是有个水管从哪里？水管堵了，有可能，就是天窗堵了。对。那个那个那个是不是是不是简单？那个简单。对对对，拿气枪一吹，然后弄之前先别吹呢，先把水倒进去看看它流不流，不流就肯定是天窗堵了。刹车灯亮不亮？来，你踩我看看。你踩我看一下。亮。常亮吗？这不是？你看一直亮着呢。常亮着呢。你松开。松开了没？这不是常亮着呢吗？刹车灯，你看没人踩它也亮着吗？对对对对。证明证明什么？证明你那别人检测的对。对对对。呃，我现在去拿。对对对，车在里面，我把电脑先放着吧。啊，你把车锁了，双闪关了啊。大概要多久？我看看，估计得到十二点多了。十一点了，可以可以，我等你。对，我尽快尽快。兄弟们，原厂的咱们已经拿回来了啊，比亚迪原厂的刹车灯开关，但是呢。咱们今天就简单说一下，造成它主要的故障不是这个刹车开关本身质量问题啊，刹它的刹车开关也没问题，是什么造成它的问题？就这个里头这个小白，看了吗？这个相当于这个这个小塞子塞在刹车踏板上面，然后这个小塞子顶这个刹车开关这个黑头啊，然后现在它这个小白块碎了，碎了以后顶这个顶不了，所以它刹车灯常亮着。然后你去跑，电脑接收到信号就是你还踩着刹车呢，所以说跑不动。这个最主要的原因就是这个。为什么我说给他换刹车开关呢？啊，一这个东西，我本来想给他搞个这个螺丝上去呢，就是那个孔里边直接给他装个铁螺丝上去。后来想想，我问了一下配件，我说现在有没有单独这个小小东西？然后配件也说没有单独这个，只有连刹车开关一套的。这个连刹车开关一套三十五块钱啊。我想着那就直接拿一个吧，三十五，咱们给他报的一百八，一百八的话来回一会儿看一下，还有平台的费用，看平台怎么说，看他怎么跟平台聊的啊。现在咱们就过去给他装上，主要是这个啊，他那个已经碎了，刹车开关都是次要的。既然咱买了原厂的东西，回去之后咱把刹车开关给他装上，装上，然后把这个小皮塞往那个刹车踏板上一摁 ，OK， 这个故障就完全解决了啊。咱们有开比亚迪 S 七的，你可以在网上先。几块钱买一个这个玩意儿啊？如果说跑个，现在他那车五万公里，你如果说跑了有三四万或者四五万公里了，直接买一个给他换了啊，省得扔到路上或者是到时候添麻烦。但是呢，这个车主唯一纳闷的是，他为什么在这个平台上找咱们啊？他为什么不在附近找呢？他停车的位置看一下，就在那边，就在对面就有两家修车的，跑一下就知道喽。跑一下，现在现在都看不到了，现在有三三那种，刚才是一那个。完事儿，谢谢啊。没事没事。九百八。对。还有他那个平台的费用。平台他是二十块钱吗？二十块钱。嗯。不知道，我问他，你先给他付了是吗？没有。
。我说、呃、师傅过来收多钱就多钱，他说师傅过来，平台没有费用，平台他有收费用。他给我说、呃、过来了。假如说你过来，呃，我不愿意了，给给你二十块钱费用。假如说你过来小毛病，你修好了，多钱就多钱，平台应该就没费用，他有啥费用？我问问，我问问，嗯，他平台有啥费用？能听见不？他这个是那啥，电脑有问题。然后我说得拖回去，他现在啥意思呢？给四 S 店打电话呢。能搞得拖回去，他呢不拖。这还有啥费用？能搞啊。嗯嗯，行行行，嗯嗯嗯，好嘞，嗯，我们走了。呃，等会儿，等会儿，等会儿。他现在平台，他说出出工费，你之前跟人咋谈的呀？他说过来，假如查出来毛病大了，我不愿意的话。师傅过去看一下，你给二十块钱，然后修的话，小毛病给你修好。师傅说多少钱你给多少钱就行了，我还给他啥费用？我一百八，就说你说一百八我也不搞价，我不管你，就说这个东西你几十块钱。错，你不是跟人家这么聊的，我肯定是这么聊的。你，你是跟人家商量的，就是平台跟我说二百二的费用呢的。没有二百二的费用，他是瞎说的。他说二百二，我我不愿意。他然后说二十块钱，师傅过去，就说没有毛病。他说二百二了没有？你听我说。他提二百了，我不愿意。我说那就算了。嗯。他然后加我微信，然后最后用他电话打过来。这他的电话打，还有我未接的嘛？他电话打过来，他打过来说师傅去了，万一修有毛病或者大或者拖车你不愿意。你看那现在是这么个情况。人家平台二百二出出平台费，知道吧？平台费人家现在就是认这个呢。我我会给他二百二二十块钱都不给他，我修车多少钱？我知道，你听我说，现在人家就是我这边，我跟人家现在没有答应说给你修好了，知道吧？嗯，没有答应给他说修好了。我现在问题是僵着呢。我说你电脑有问题。现在你就是不用了，你要拖走，知道吧？嗯。然后我说你需要拖车，但是呢，你说不往我店里拖，知道吧？我知道。就说不用了，知道吧？他会给你打电话。行。对，知道吧？我说我们我们。他会给你打电话，但是呢，你放心，我不会出卖你。我知道你不会出卖我。但是呢，这个平台的费用你多少还得转给人家的啊。刚才那人不是加你微信吗？你就给他转五十，你说我不用这伙计了，让他拖走，给你们五十块钱辛苦费，这样他。这个这个我我接受，大哥。收五十，对，没事。这是我实话实说，一会儿平台他会给你打电话。打电话，我说我们平台给你打电话，你说。不是不是不是，不是不是对，呃，我你说了没修，我我不会出卖你的，他他说的那个你的就没意思。我叫别人修了的。对对对，就是这意思。嗯。这样，省得平台他一直在这儿那啥，你知道吗？没事，这个五十块钱可以接受，给他我真不给。我工具还在车上呢，没事没事。平台他会给你打电话，记住千万别。没修没修。对，你就说这个变速箱问题，然后叫拖车拖回老家了。我来加你个电话，我把你电话存一下。万一这个东西有小毛病了，我可以。你加我微信，加我微信。他打了我都没接，这你你微信就手机号就你微信号。对对对。微信通过一下，我都让四 S 店、四 S 店过来了。对对对对对。好，谢谢、啊。嗯，好，你及时把那天窗回头有功夫了整了。好，我我最后我看我今天有点忙，我待会儿那个啥，嗯，这一两天我到微信联系，我到你店里去。能行能行。这三个哥们儿呢，肯定答应平台那二百二了，知道吧？如果说他没答应付款的时候，不会再确定问我一百八。而且平台不可能说只给二十块钱油钱，肯定商量好的二百二出台费，但是最后呢修好了，这哥们儿不想认了。人家三个人呢，你想想，还有就是他为什么付款的时候问我，还要说话，他结巴打鼓，心里头绝对有鬼。我。
当他一说出来没有费用的时候，我再给平台打电话，我就直接想好了对策，直接就告诉平台没修好，就是人家要拖走。结果再让他给平台转五十块钱，这样平台也不问了。你没给人家修好，给人家还给你五十块钱，这属于正常的。我呢，就收我的修车费用，完事儿平台也收到钱了，就这样就 OK 了。这样谁也不损失，我还能多出来他这个客户，来不来咱们另说。我觉得这是唯一能解决的最好的办法了。还有就是，如果他没答应平台的二百二，他不会给五十块钱这么利索。二百二减去五十，剩一百七，他能调掉一百七，已经够可以了。这样，平台也收到钱了，我这边也不为难。正常来说，平台会收个二百二之后会给我返一部分钱，所以说这个东西，有时候啊，你大家可以引以为戒，叫了以后可以耍赖的，知道吧？但是呢，也得看碰什么人了，有时候有些事儿。在一定程度上，一定要把握好，把握不好就僵了。喜欢点关注，维修不迷路。